Bom, pessoal, nós vamos para a segunda parte. Continue em silêncio, compenetrar, abrindo o seu coração. Para a mensagem do Evangelho. Brother Paul. Vamos começar de novo em Romanos 3. Vamos começar de novo em Romanos 3. Ah, lo siento, irmão. I'm sorry. <risos> Sinto muito, irmãos. Let's open up our Bibles to Romans 3. <risos> Vamos abrir as Bíblias em Romanos 3. Speaking about the Christian in, in verse 24, falando sobre o cristão no versículo 24, it says, being justified as a gift by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. If Christ had not died, se Cristo não tivesse morrido. If Christ had not suffered and died. Se Cristo não tivesse sofrido e morrido. If Christ had not suffered and died and 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 been resurrected. Se Cristo não tivesse sofrido, morrido, ressuscitado, then our faith wouldn't help us. Então a nossa fé não nos ajudaria. Our faith does not remove our faith does not satisfy justice a nossa fé não satisfaria a justiça but it's our faith in Christ's sacrifice mas é a nossa fé no sacrifício de Cristo his sacrifice no seu sacrifício satisfied justice que satisfaz a justiça and now we believe in him então nós cremos nele and are saved because of his sacrifice e nós somos salvos por causa do seu sacrifício now here it is referred to as redemption e a Agora isso é referido aqui como redenção. Redemption which is in Christ Jesus. Redenção que há em Cristo Jesus. Now what does redemption mean? Agora o que redenção significa? It is the payment of a price. É o pagamento de um preço. In order to set someone free. De tal forma a libertar uma pessoa. A slave. Um escravo. A prisoner. Um prisioneiro. A criminal. Ou talvez um criminoso. Now. Christ paid the ransom. Cristo pagou o necessário. What was the ransom? O que foi o sacrifício? His life. A sua vida. His suffering on our behalf. O seu sofrimento em nosso lugar. That's why when he says it is finished. É por isso que quando ele diz está cumprido. The meaning there can be paid in full. O significado lá poderia ser está pago completamente. He paid for everything. Ele pagou por tudo. Now, to whom did he pay? Agora, para quem ele pagou? That's a very important question. É uma questão muito importante. Down through the history of the church. Sorry. Down through the history of the church. Através da história da igreja. There has been a heresy. Houve uma heresia. That Christ paid the devil. Que Cristo pagou o diabo. That all humanity was under the authority and dominion of Satan. Porque toda a humanidade estava debaixo da autoridade e do domínio de Satanás. Because of our sin. Por causa do nosso pecado. And that is true. E isso é verdade. But in order to liberate us. Mas de forma a nos libertar. Christ suffered in our place. Jesus sofreu em nosso lugar. And made payment to the devil. E fez um pagamento ao diabo. That is not true. Isso não é verdade. Uh, there's a video on the internet. Há um vídeo na internet. It's well done. Ele é muito bem feito. But it's very wrong. Mas ele está completamente errado. And what you see is a what seems to be a prisoner, and he's chained to a wall. Porque lá aparece um prisioneiro que está acorrentado numa parede. And the narrator talks about this prisoner who's guilty. E o narrador fala desse prisioneiro que está lá condenado. You see on the wall, então você vê lá na parede that there's a shadow over here approaching him. Somebody's approaching him. Que há uma sombra se aproximando dele de alguém. And in the video, e no vídeo, you see a hand raise up with a big whip in it. 
você vê uma pessoa se levantando com um machado contra ele. And what the narrator is saying is this. E o que o narrador está dizendo é isto. Because of our sins, por causa dos nossos pecados, we were under the dominion of Satan. Nós estamos debaixo do domínio de Satanás. And he was coming to kill us. E ele está vindo nos matar. Coming to do us harm. Vindo para nos fazer mal. He had the whip in his hand. Ele está lá com a foice na sua mão. But before the whip could come down upon us. Mas antes que a foice caia sobre nós. Christ interposed. Cristo se interpõe. And the whip fell on him. E a foice de Satanás cai sobre ele. And we're set free. E nós somos libertados. That's not what happened. Isso não é o que aconteceu. You and I were criminals. Nós, você e eu somos criminosos. But it wasn't Satan coming after us. Mas não era o diabo que estava vindo atrás de nós. It was a just and holy God. Era um Deus justo e santo. And when Christ interposed, e quando Cristo se interpõe, it wasn't the whip of the devil that fell on his back. Não foi a foice do diabo que caiu nas suas costas. It was the sword of Jehovah. Foi a espada de Jeová. The wrath of God. A ira de Deus. And it fell upon Christ. E caiu sobre Cristo. Until it was extinguished. Até que ele foi extinto. Until justice was satisfied. Até que a justiça foi satisfeita. And it is through that. E é através disto that we go free. Que nós fomos libertados. Sometimes people will tell me, brother Paul, I've been saved. Às vezes as pessoas falam para mim, irmão Paulo, eu fui salvo. And I say, saved from what? E eu digo, salvo do quê? And they go, saved from sin. E ele fala, eu fui salvo do pecado. I said, sin wasn't coming after you. Olha, não era o pecado que estava te perseguindo. And then I teach them this. E então eu ensino uma coisa para essa pessoa. You were saved from God. Você foi salvo de Deus. God's justice was coming after you. A justiça de Deus estava te perseguindo. You were saved from God. Você foi salvo de Deus. You were saved by God. Você foi salvo por Deus. He's the one who did it. Foi ele que fez a sua salvação. And you were saved for God. E você foi salvo para Deus. Do you see that? Você percebe isso? It was the justice of God coming after you. Era a justiça de Deus indo atrás de você. And when God died in your place. E quando Deus morreu no seu lugar, Christ, na pessoa de Cristo. He saved you from that justice. Ele te salvou daquela justiça. But because he bought you. Mas porque ele comprou você. You were also saved for him. Você também é salvo para ele. To live the rest of your life. Para viver o resto da sua vida. Serving him. Servindo a ele. So it says here, então diz aqui, being justified as a gift by His grace through the redemption, sendo justificados gratuitamente por sua graça através da redenção, which is in Christ Jesus, que está em Cristo Jesus, in Christ, em Cristo. One time after I got through preaching, uma vez depois que eu terminei uma pregação, a young Christian came up to me, um jovem cristão veio até mim, and said, "You're right, brother Paul." E ele falou, você está certo, irmão Paulo. Christ is all we need. Cristo é tudo que nós precisamos. I said, young man. E eu disse, jovem homem. Christ is all we have. Cristo é tudo que nós temos. We don't have anything else. Nós não temos nada mais. He's not only all we need. Ele não é apenas tudo que nós precisamos. He's all we have. Ele é tudo que nós you temos. See, outside of Christ. Você percebe que fora de Cristo. As Paul makes clear in Romans 5. Como Paulo deixa claro em Romanos 5. What is there? O que está escrito lá? Sin. O pecado. Condemnation. Condenação. Death. Morte. In Christ, what is there? Em Cristo, o que está lá? Righteousness, justiça, liberty, liberdade, grace, graça, life, vida. Everything we have is in Christ. Tudo que nós temos está em Cristo. Our salvation is in Him. Nossa salvação está nele. In His person. Na sua pessoa. In His work on our behalf. Na, no seu trabalho por causa de nós. In His ongoing work as mediator. No seu contínuo trabalho como mediador. Outside of Christ, there's nothing. Fora de Cristo não há nada. But the judgment of God. Mas o julgamento de Deus. But in Christ. Em Cristo. We are saved. Nós somos salvos. That's why I was 
talking yesterday, I believe it was about Noah's Ark. É por isso que eu estava falando ontem a respeito da Arca de Noé. Everyone outside of the Ark. Todos aqueles que estavam fora da Arca. Died. Morreram. Everyone inside of the Ark. Todos aqueles que estavam dentro da arca was saved. foram salvos. What does the ark represent? O que a arca representa? Christ. Cristo. Christ. Cristo. Again, let me warn you. Mais uma vez, me deixe alertá-lo. If you're trusting in Christ plus anything else, you're not Christian. Se você está crendo em Cristo mais alguma coisa, você não é cristão. Salvation is through Christ alone. Salvação é apenas através de Cristo. If I died right now, se eu morrer agora, I have assurance of heaven. Eu tenho certeza do céu. Why? Por quê? 2000 years ago Jesus died for sinners. Dois mil anos atrás Jesus morreu pelos pecadores. That's my only hope. Essa é a minha única esperança. That's my only confidence. É a minha única confiança. Nothing else. Nada mais. Now let's go on. Agora vamos avançar. It says in verse 25. No versículo 25. Speaking of Jesus, it says whom God displayed publicly as a propitiation in his blood through faith. Falando a respeito de Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé. Now, what is a propitiation? Agora, o que é uma propiciação? It is a sacrifice. É um sacrifício that satisfies the demands of God's offended justice. Que satisfaz as demandas da justiça ofendida de Deus. And makes it possible. E torna isso possível. For God to forgive sinners. E torna possível Deus perdoar pecadores. While maintaining His justice. Enquanto mantém a sua justiça. And that propitiation e essa propiciação is Christ. é Cristo. Now let's look at this for a moment. Vamos olhar de, de uma certa maneira. Because of our sin, Por causa do nosso pecado, we are all under a curse. nós estamos todos debaixo de uma maldição. If we are outside of Christ, we are under a curse. Se nós estivermos fora de Cristo, nós estamos debaixo de maldição. Now, I want you to look in Rome in uh, Galatians for a moment. Quero que você vá até Gálatas. Look at Galatians chapter 3. Gálatas capítulo 3. This is what it says about you and me outside of Christ. É isso que diz a respeito de você e mim e eu fora de Cristo. Verse 10. Versículo 10. For as many as of are of the works of the law are under a curse. Porque todos quantos estão são das obras da lei estão debaixo de maldição. For it is written, cursed is everyone who does not abide by all the things written in the book of the law to perform them. Porque está escrito maldito daquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. You see, in order to be righteous through the law, perceba para ser justo aos olhos da lei, you must obey every command. Você deve obedecer cada mandamento. Without exception. Sem exceção. If you're guilty of breaking one, se você é culpado de quebrar um, you're guilty of all. Você é culpado de todos. And you're under a curse. E você está debaixo de maldição. And so you ought to be able to see from this. Então você deve estar apto de ver isso. That no one can save themselves. Que ninguém pode salvar a si mesmo. No one can gain heaven through their works. Ninguém pode ganhar o céu através das suas obras. But now look down at verse 13. Mas agora veja o versículo 13. Christ redeemed us from the curse of the law. Cristo nos resgatou da maldição da lei. How did he do it? Como ele fez isso? Having become a curse for us. Fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. You and I were sinners. Você e eu somos pecadores. Christ bore our sin. Cristo carregou os nossos pecados. Because of our sin. Por causa dos nossos pecados. We were under a curse. Nós estamos debaixo de uma maldição. We were a curse. Nós somos uma maldição. But when Christ bore our sin on Calvary. Mas quando Cristo carregou o nosso pecado no Calvário. Our curse. Nossa maldição became his se transformou na condenação na maldição dele and he was crushed e ele foi esmagado under the judgment of god debaixo do juízo de deus now think about that agora pense sobre isso think about this pense sobre isso in many of the evangelistic tracts 
Muitas das pregações evangelísticas they show two cliffs. Eles sempre levantam dois banners There's man over here. O homem está de cá There's a big valley or pit here. Há um grande vale ou precipício aqui And over here is another cliff and God's there. E aqui há mais um banner e Deus está de cá. And they're trying to show us that we're separated from God. E eles tentam através disso nos mostrar que estamos separados de But Deus. Here's the question. Mas eis a questão. How do we close that separation? Como nós podemos unir essa separação? How? Como? Again, the answer is in Christ. Mais uma vez a resposta é em Cristo. When he was on the cross. Quando ele estava na cruz. What did he cry out? O que ele clamou? My God, my God, why have you forsaken me? Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? So what happened to Christ? Então o que aconteceu com Cristo? When he was on the cross. Enquanto ele estava na cruz. He bore our sin. E carregou o nosso pecado. And then he bore our curse. Então ele carregou a nossa maldição. And God withdrew from him. E Deus se retirou dele. God separated from him. Deus se separou dele. God abandoned him. Deus o abandonou. You and I deserve to be abandoned of God for eternity in hell. Você e eu merecemos ser abandonados por Deus pela eternidade no inferno. In order to save us from that abandonment. Mas para nos salvar desse abandono. Christ was abandoned on Calvary. Cristo foi abandonado no Calvário. Now not, that's not all. Agora isso não é tudo. What else happened? O que mais aconteceu? Do you remember when Jesus was in the garden? Se lembra de quando Jesus estava no jardim? He said, "Let this cup pass from me." Ele pediu que esse cálice passe de mim. Let this cup pass from me. Que esse cálice passe de mim. Let this cup pass from me. Que esse cálice passe de mim. And then he said, "Not my will." Mas então ele disse, não a minha vontade, but yours. Mas a sua. What is happening there? O que estava acontecendo well, lá? First of all, what was in the cup? Primeira coisa, o que estava no cálice? What was the cup? O que era o cálice? I've heard preachers say this. Eu já escutei pregadores falar assim. The cup is a reference to the cross. O cálice é uma referência para a cruz. Jesus looked forward. Jesus olhou avançadamente. And he saw the the way the romans were going to beat him e ele viu a maneira que os romanos bateriam nele he saw the whip coming down on his back ele viu o chicote vindo sobre as suas he costas he saw the mocking ele viu toda a zombaria his nails his hands and feet nailed to the tree as suas mãos e os seus pés pregados na cruz no não not at all de forma alguma That's not what was in the cup. Não era isso que estava no cálice. But that's not all that was in the cup. Bem, não era só isso que estava let, no let cálice. Let me prove it to you. Deixa eu te provar uma coisa. After the resurrection and ascension of Christ. Depois da ressurreição e ascensão de Cristo. For the first 300 years of the church. Pelos primeiros 300 anos da igreja. The church was horribly persecuted. A igreja foi horrivelmente perseguida. Countless Christians were beaten. Inumerados, inumeráveis cristãos foram crucified. crucificados. Some of them were set on fire as they hung on the cross. Alguns deles foram colocados fogo neles enquanto estavam na cruz. And what does the history of martyrdom tell us about those Christians? E o que a história dos mártires nos fala sobre esses cristãos? They went to the cross. Eles foram para a cruz. Singing hymns. Eles cantaram hinos lá. Full of joy. Cheios de alegria. So are you going to tell me? Então você vai me dizer that the followers of Jesus que os seguidores de Jesus go through these beatings foram através dos seus espancamentos and are nailed to a cross e foram pregados numa cruz and they show more strength and courage and joy than Jesus himself. E eles mostraram mais coragem e alegria do que o próprio Jesus. Do you think Christ was actually afraid of a whip? Você acha que Jesus realmente estava com medo do chicote? Você, você acha que era só isso que estava com medo? Nails? Ou talvez pregos? No. Não. What was in the cup? O que estava no cálice? What was it he did not want to drink? Por que ele não quis bebê-lo? He would be abandoned by God. Ele seria abandonado por Deus. And then all the holy hatred of god então toda ira de deus all the holy hatred of god against sin 
toda a santa ira de Deus contra o pecado. All the anger of God. Todo ódio de Deus. All the punishment in hell that you and I should experience from God. Todo punimento que nós devíamos esperar no inferno de Deus. That's what was in the cup. Era isso que estava That's no cálice. That's what was going to be poured out on him. Era isso que seria derramado sobre ele. That's why it says in Isaiah 53:10. É por isso que ele fala em Isaías 63, 10. It pleased the Lord to crush him. Isaías 53, 10. Agradou a Deus moê-lo. That doesn't mean that God took joy in crushing his son. Isso não significa que Deus teve alegria de acabar com o seu filho. But it meant that the will of God would be done. Mas significa que a vontade de Deus seria feita. And a people would be saved. E pessoas seriam salvas. By the son being crushed under the wrath of God. Pelo filho sendo esmagado debaixo da ira de Deus. The wrath of God that you and I deserve. A ira de Deus que você e eu merecemos. See, this is why we follow Jesus. É por isso que nós seguimos Jesus. This is why we love him. É por isso que nós o amamos. The more we know about what he did. Quanto mais nós sabemos do que ele fez. And, and, and the things I just told you? E essas coisas foram faladas? I, I didn't we haven't even scratched the surface. Nós nem mesmo arranhamos a superfície do que eu tô querendo dizer. We could have two meetings a day for the next year. Nós podemos ter dois encontros por dia nos pro, no próximo ano. And I still would not be able to teach you everything about Gethsemane. E eu continuarei não sendo capaz de ensinar tudo o que ocorreu no Getsemane. And that's what we're to do as Christians. E é isso que nós devemos fazer como cristãos. After we are saved, depois de sermos salvos, we study the scriptures. Nós estudamos as escrituras. Not to have our best life now. Não para ter a nossa melhor vida agora. Not to, for some silly prosperity. Não para uma estúpida prosperidade. We study the scriptures to know him. Nós estudamos as escrituras para conhecer a ele. And to know the price he paid for us. E conhecer o preço que ele pagou por nós. And the more we comprehend that. E quanto mais nós compreendemos isso. The more we're transformed. Mais nós somos transformados. Into his image. Na sua própria imagem. Which means we're no longer controlled by thoughts about ourselves. O que significa que nós não mais seremos controlados por pensamentos egoístas. But the love of Christ constrains us and controls us. Mas o amor de Cristo nos constrange e nos controla. Not our great love for Christ. Não o nosso grande amor por Cristo. Because it's not great. Porque ele não é grande. But what controls us is Christ's great love for us. O que nos controla é o amor de Cristo por nós. That's what happened to Paul. É isso que aconteceu com Paulo. He wasn't a better man than you. Ele não era um homem melhor que você. Then how could he have so much passion? Então como ele poderia ter tanta paixão? How could he be willing to give so much? Como ele estava disposto a dar tanto? Even his own life. Mesmo a sua própria vida. It's just he saw more of Jesus than we have. É porque ele viu mais de Jesus do que nós já vimos. And I'm so afraid that so many people won't see much of Jesus. E eu estou muito preocupado que muitas pessoas não estão vendo muito Jesus. Because most of the preachers aren't preaching him. Porque a maioria dos pregadores não pregam sobre Jesus. They preach Jesus like he was some sort of vending machine. Eles pregam Jesus como se ele fosse um tipo de máquina de Coca-Cola de vender. They don't tell you about him. Eles não falam sobre ele. Because they themselves don't care. Porque eles mesmos não se importam. They love money more than they love Christ. Eles amam mais o dinheiro do que eles amam a Cristo. If you're truly God's people, se você é realmente o povo de Deus, you know what you'll say to the preacher every Sunday? Você sabe o que deveria dizer para o pregador a cada domingo? Sir, we want to see Jesus. Senhor, nós queremos ver Jesus. We want to see him. Nós queremos vê-lo. Now look what it says. Agora olha só o que diz. Verse 25. Versículo 25. It says that God displayed him publicly. Ele diz Verse 25. Ele diz que Deus manifestou a sua justiça publicamente. 
Now, what does it mean that he displayed him publicly? Agora, o que significa que Deus a manifestou publicamente? This crucifixion, a crucificação, was done in the religious center of the universe. A crucificação foi feita no centro religioso do universo. For everyone to see. Para que todos pudessem ver. And now it is preached. E agora ela é pregada. When it's preached correctly. E quando ela é pregada corretamente. It is preached publicly. Ela é pregada publicamente. God crushed his own son. Deus esmagou o seu próprio filho. Under his own wrath. Debaixo da sua própria ira. To satisfy the demands of his justice against us. Para satisfazer as demandas da sua justiça contra nós. Now why is this done publicly? Agora por isso, por que que foi feito publicamente? Look at verse 25. Veja o versículo 25. Because he tells us. Porque ele nos fala. This was to demonstrate his righteousness. Isso foi para demonstrar a sua justiça. Why was Christ crucified in the religious center of the universe for everyone to see? Por que Cristo foi crucificado no centro religioso do universo para que todos pudessem ver? It was to demonstrate God's righteousness. Foi para demonstrar a justiça de Deus. To demonstrate that God really is righteous. Para demonstrar que Deus realmente é justo. That he really is just. Que ele realmente é correto. Why does God need to demonstrate that? Por que Deus precisaria demonstrar isso? Why would anybody doubt that? Por que alguém duvidaria disso? He gives us the reason. Ele nos dá a razão. Because in the forbearance of God he passed over the sins previously committed. Por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Now what does that mean? Agora o que isso significa? Because this is key to understanding everything. Porque essa é a chave para entender tudo. Well, I'm going to explain it to you kind of in a picturesque sort of way. Olha, eu quero explicar isso para você de uma maneira quase pictorial. Let's look at history. Vamos olhar para a história. Satan falls. A queda de Satanás. And apparently, many many angels with him. E aparentemente muitos e muitos anjos com ele. Now we don't know much about it. Agora nós não sabemos tanta coisa sobre isso. We know isso. there's a personal devil. Nós sabemos que há um diabo pessoal. He, he's a fallen creature. Que ele é uma criatura caída. And there are many fallen creatures who are with him. E que há muitas criaturas caídas que estão com ele. The devil and demons. O diabo e os demônios. Satan and his hosts. Satanás e os seus exércitos. Now when Satan fell. Agora quando Satanás caiu. What happened? O que aconteceu? I'll tell you what happened. Eu vou te dizer o que aconteceu. Perfect justice. Perfeita justiça. He was condemned. Ele foi condenado. And everyone who followed him was condemned. E todos aqueles que o seguiam foram condenados. Condemned with no mercy. Condenados sem misericórdia. Perfect, strict justice. Perfeita e absolutamente correta justiça. Do you understand? Você entende? Now when Satan fell, agora quando Satanás caiu, did God give Satan any promise of salvation? Será que Deus deu alguma promessa de salvação para Satanás? Has God done anything to save him? Será que Deus fez alguma coisa para salvá-lo? No. Não. Nothing. Nada. What did God do? O que Deus fez? Perfect justice. Justiça perfeita. He did not send him a savior. Ele não enviou para Satanás um salvador. Here's something you need to understand. Aqui há uma coisa que vocês precisam entender. God didn't have to send us one either. Deus não precisava nos ter enviado um salvador também. If God had condemned every one of us to hell, se Deus quisesse ter condenado todos nós ao inferno, he'd still be just. Ele continuaria sendo justo. Because we really are criminals. Porque nós realmente somos criminosos. It really is where we deserve to go. E é realmente para onde nós devemos ir. So when God condemned the devil, então quando Deus condenou o diabo, when he acted with perfect justice, quando ele agiu com perfeita justiça, there was no problem. Não havia problema. That's exactly what he should have done. É exatamente o que ele deveria fazer. But here's the problem. Mas eis o problema. God makes Adam and Eve. Deus fez Adão e Eva. And what do they do? E o que eles fizeram? The same thing the devil did. A mesma coisa que o diabo fez. They fell. Eles caíram. 
What should have happened to them? O que deveria acontecer com eles? Condemnation. Condenação. Perfect justice. Justiça perfeita. No mercy. Sem misericórdia. Perfect justice. Justiça perfeita. What did God do? O que Deus fez? Genesis 3:15. Gênesis 3:15. It was called by the Latin fathers the Proto Evangelicum. Foi algo chamado pelos pais da igreja o Proto Evangelho. The first gospel. O primeiro o primeiro evangelho. God promised to send someone. Deus nos prometeu enviar alguém. Born of woman. Nascido de mulher. Who would crush the head of the serpent. Que pisaria sobre a cabeça da serpente. And remove the curse. E que removeria a maldição. That's when the problem starts. É aonde o problema começa. Imagine for a moment the devil. Imagine por um momento o diabo. God. Deus. What's going on here? O que está acontecendo aqui? Where's your justice? Onde está a sua justiça? I fell. Eu caí. Perfect justice. Perfeita justiça. Those two balls of dirt. Essas duas bolas de iniquidade. They fell. Eles caíram. You offer them a promise? E você oferece a eles uma promessa? Where's your justice? Onde está a sua justiça? The flood of Noah. O dilúvio de Noé. You say, boy, there was the justice of God. Você fala, bem, lá está a justiça de Deus. No. No. There's a problem. Há um problema. Noah should have died. Noé também deveria morrer. Along with his entire family. Juntamente com toda a sua família. They were all sinners. Eles também eram pecadores. God, where's your justice? Deus, onde está a sua justiça? Oh, and Abraham? Oh, Abraão. Abraham? Abraão. Man of faith? Um homem de fé? He did not believe you. Ele não Creu no Senhor. He lied about his wife. Ele mentiu sobre a sua esposa. He put her in danger. Ele colocou ela em perigo. And you call him your friend? E você chama ele de amigo? You pardon his sins? Você perdoa seus pecados? Where is justice? Onde está a sua justiça? How can you do that? Como você pode fazer isso? Oh, in Israel? A Israel? The nation of Israel? A nação de Israel? They worshipped me in the Eles desert, adoram not you. A mim ao invés de você. They should have all died there. Todos eles deveriam morrer lá. Where is your justice? Onde está a sua How justiça? Can you pardon them? Como você pode perdoá-los? The blood of bulls and goats will not take away sin. O sangue de touros e ovelhas não pode fazer isso. David? Davi? A man after your own heart? Um homem segundo o seu coração? You call him a son? Você chama ele de filho? He's a murderer. Ele é um assassino. And an adulterer. Um adúltero. Even the law commands him to die. Mesmo a lei manda que ele morra. The accusations just go on and on and on and on. E as acusações continuam e continuam e continuam. Until 2000 years ago. Até que há dois mil anos atrás. The Son of God is hanging on a cross. O Filho de Deus é suspenso em uma cruz. And it's as though God calls Satan. E é como se Deus chamasse Satanás Stand before me. e falasse: Fique diante de mim. Do you want to know how I can give a promise to fallen humanity? Você sabe como eu posso dar uma promessa à humanidade caída? Do you want to know how I can save Noah and the others in that ark? Você sabe como eu pude salvar a Noé e aqueles na arca? Do you want to know how I can call Abraham my friend? Você quer saber por que eu chamei Abraão de meu amigo? How I can call Israel my people? Como eu chamei Israel meu povo? Do you want to know how I can call David my son? Você sabe por que eu chamei Davi o meu and filho? And forgive him for all his sins? E perdoei a ele de todos os seus pecados? Look to Calvary. Olhe para o Calvário. Because right now, porque agora mesmo, my son, meu filho, the lamb, o cordeiro, dies for them all. Morreu por todos eles. And through the cross of Christ, e através da cruz de Cristo, God proved once and for all, Deus provou de uma vez por todas, that He will not lay aside His justice. Que Ele jamais deixaria sua justiça de lado. He is a just God. Ele é um Deus justo. And He was right in forgiving these people. E Ele é justo em perdoar essas pessoas. Because His Son died for them. Porque o Seu Filho morreu you por see elas. That? Você entende isso? Everything. Tudo. Everything has to do with the son. Tudo tem a ver com o filho. The entire universe is reconciled through the son. Toda a nação de Israel foi reconciliada através do filho. 
the reconciliation of heaven and earth is through the Son. A reconciliação dos céus e da terra foi através do Filho. Everything God's ever done. Tudo que Deus já fez. He's done it for His Son. Ele fez pelo seu filho. The love God has even for you and me. O amor que Deus tem mesmo por você e eu. It is the result of his love for his son. É o resultado do amor que ele tem pelo seu filho. Christ is everything. Cristo é tudo. Everything. Tudo. And the Christian e o cristão, the mature Christian, o cristão maduro, studies the word. Estuda a palavra. Why? Por quê? To know this wonderful person. Conhecer essa pessoa maravilhosa. It says that when he comes, quando ele vier, we will be changed. Nós seremos transformados. Why? Por quê? Because we will see him as he is. Porque nós o veremos como ele é. You want to be transformed? Você quer ser transformado? Then you need to see more of Christ. Então você precisa ver mais de Cristo. Through the scriptures. Através das escrituras. Through preaching. Através da pregação. Not all this silly preaching that goes on in Brazil in many places. Não esse tipo de pregação idiota que está no Brasil e em muitos outros lugares. But preaching the word. Mas a pregação da palavra. Preaching Christ. Pregação de Cristo. That's what you need. É isso que você precisa. Christ. Cristo. I've come down pretty hard on the preachers in Brazil. Eu estou muito bravo com os pregadores no Brasil. But I want you to know. Mas eu quero que você saiba. I know many preachers in Brazil that are men of God. Eu conheço muitos pregadores também no Brasil que são homens de Deus. There are great preachers throughout this country. Há grandes pregadores ao redor desse país. But most of the people don't want them. Mas a maioria das pessoas não quer ouvi-los. They want all the prosperity heretics that come and make all kinds of promises that aren't true. Eles querem todo aquele tipo de hereges da prosperidade que fazem promessas que não são verdade. And if you're one of those, e se você é um deles, you love those kinds of things. Se você ama esse tipo de coisa, repent. Se arrependa. Choose the pearl of great price. Escolha a pérola de grande valor. Seek Christ. Busque Cristo. And not all this other stuff. E não toda essa porcariada toda. Christ died. Cristo morreu. And satisfied the justice of God. E satisfez a justiça de Deus. But that's not the gospel. Mas isso ainda não é o evangelho. Not yet. Não ainda. There's the resurrection. Há a ressurreição. He was raised. Ele foi ressuscitado. What does his resurrection show us? O que a sua ressurreição nos mostra? You know, when Jesus died on the cross, sabe quando Jesus morreu na cruz? He vindicated God. Ele vindicou a Deus, proving that God was righteous. Provando que Deus era justo. And when God raised Jesus from the dead, e quando Cristo quando Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, God the Father vindicated His Son. Deus o Pai vindicou o Filho. This is my beloved Son. Esse é o meu Filho amado. Romans chapter one. Romanos capítulo 1. Look what it says. Just turn the page. Volte umas páginas atrás e veja o que diz. Verse four. Versículo 4. Who was declared the Son of God with power? Que foi designado Filho de Deus com poder. By the resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness. Segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos. It doesn't mean he became the Son of God at the resurrection. Isso não significa que ele se tornou o Filho de Deus com a ressurreição. It means God powerfully declared him to be his son. Significa que Deus poderosamente o declarou ser o seu filho. What else does the resurrection mean? O que mais a ressurreição significa? Romans chapter 4. Romanos capítulo 4. Look at verse 25. Veja o versículo 25. Who was delivered over because of our transgressions? Que foi entregue por causa das nossas transgressões. And was raised because of our justification. E ressuscitou por causa da nossa justificação. What does that mean? O que isso significa? That resurrection. Aquela ressurreição. God resurrected His Son. Deus ressuscitou o seu filho. What does it mean? O que isso significa? It means this. Significa o seguinte. God 
was entirely satisfied with his sacrifice. Deus estava completamente satisfeito com o seu sacrifício. It means that God accepted him as our substitute. Significa que Deus o aceitou como nosso substituto. It means that all our sins were paid in full. Significa que todos os nossos pecados foram pagos completamente. What does else does the resurrection mean? O que mais a ressurreição significa? You read through the book of Acts. Se você ler através do livro de Atos. It means this. Significa o seguinte. This world has a king esse mundo tem um rei and this world has a judge e esse mundo tem um juiz and he will return e ele voltará and he will establish his kingdom e ele estabelecerá o seu and reino he will judge the living and the dead e ele julgará os vivos e os mortos and everyone will bow before him e todos aqueles que se prostrarem diante and dele every one every tongue will confess e toda língua o confessará that he is lord que ele é senhor I remember during the elections a few months ago. Eu me lembro durante as eleições nos Estados Unidos alguns meses atrás. A Christian was talking to me. Alguns cristãos estavam falando comigo. Was, What are we going to do? Uai, o que que nós vamos fazer? Now that the leadership is changing. Agora que a liderança está mudando. What's going to happen? O que vai acontecer? And I said, "Excuse me?" E eu falei, "Perdão?" What's going on? O que está acontecendo? He said the elections. As eleições. What elections? Que eleição? What change is going to happen? Que que vai mudar? Oh, you're talking about the little president thing. Ah, você está falando a respeito daquela pequena questão presidencial. Oh, okay. I understand now. Ah, tá bom. Agora que eu entendi. Because I was getting ready to preach to you. Porque eu estava preparando já para pregar para você. you need to understand something. Você precisa entender uma coisa. There's always going to be little men and women sitting on little paper mache thrones. Sempre haverá pequenos homens e mulheres sentados sobre pequenos tronos de papel. And they're always going to have their little tin hats on. E eles sempre terão aqueles chapéuzinhos bonitos sobre as suas cabeças. But there's only one king. Mas só há um rei. There's only one leader. Só há um líder. And it is the resurrected son of God. E ele é o filho ressurreto de Deus. And he sits in heaven. E ele se assenta no céu. And when the wicked come against him. E quando os pecadores vêm contra ele. He laughs. Ele ri. If he does not judge the wicked immediately. Se ele não julga os pecadores imediatamente. As John Calvin said. Como João Calvino disse. It is only because it is his time of laughter. É apenas porque é o seu tempo de rir, de se rir. Because if all the armies of the earth. Porque se todos os exércitos da terra. And all the armies of hell. E todos os exércitos do inferno. Were to come together. Se juntassem. And come against the throne of the Son of God. E viessem contra o trono do Filho de Deus. It would be like a little insect seria como um pequeno inseto beating its head against a piece of granite levantando a sua cabeça contra uma granada um a granito piece, a piece of granite larger than the world um granito muito maior do que todo o mundo let thrones and presidents and kings change deixe os tronos presidentes e reis mudarem we belong to another kingdom nós pertencemos a outro reino and that is christ e esse reino é Cristo. He rose again. Ele ressuscitou. And not only did he rise again. E não apenas ele ressuscitou. 40 days later. 40 dias depois. He ascended. Ele ascendeu aos céus. Let's talk about that a little. Vamos falar sobre a ascensão. Look at Psalms. Volte para os Salmos. Let's go to Psalms 24. Vamos ao Salmo 24. Look at verse 3. Veja o versículo 3. Do you remember when John saw that there was no one in heaven worthy to open up the book? Você se lembra quando João falou que não havia ninguém no céu digno de abrir o livro? And he wept. E ele chorou. Well, this is something like that. Bem, isso é algo relacionado ao que nós vamos ler. Or at least it should produce the same emotion in us. Ou ao menos deveria gerar a mesma emoção em nós. He weeps because there's no one worthy to open the book. Ele chorou porque não havia ninguém digno de abrir o livro. To reveal God. 
para revelar Deus to work out his providence in the earth para lançar a sua providência sobre a terra to carry out his work of redemption para levar adiante o seu trabalho de redenção and John weeps e João chora and then what happens então o que acontece an angel comes to him o anjo chega até ele don't weep e fala não chore John says why João fala por quê look over there porque olha até lá the lamb o cordeiro he's overcome ele venceu. He's worthy to take the book. Ele é digno de pegar o livro. He'll do it all. Ele fez tudo. That's what's going on here in some other way. Vamos aqui de uma maneira um pouquinho diferente. Verse 3. Versículo 3. We hear this as a people. We hear, nós ouvimos isso como um povo. Who may ascend into the hill of the Lord and who may stand in his holy place? Quem subirá ao monte do Senhor e quem há de permanecer no seu lugar santo? And then we hear He who has clean hands and a pure heart, who has not lifted up his soul to falsehood, who has not sworn deceitfully. Então nós ouvimos o que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. We hear that. Nós já ouvimos isso. And we weep. E nós choramos. None of us qualify. Nenhum de nós é qualificado. Who can ascend? Quem pode subir? Who can stand before God? Quem pode permanecer diante de Deus? None of us. Nenhum de nós. And we weep. E nós choramos. We have no hope. Nós não temos esperança. No salvation. Nenhuma salvação. We weep. Nós choramos. But then this psalm says to us. Mas então esse salmo fala para nós. Don't weep. Não chore. Look right here. Veja só. The king. O rei. Verse 7. Versículo 7. Christ ascends to heaven. Cristo ascendendo Now, aos céus. what I want you to understand. Eu quero que você entenda uma coisa. Christ is God. Deus é Cristo é Deus. But everything he did on Mas earth. Mas tudo que ele fez na terra. While he was on earth, he was the God man. Enquanto ele estava na terra, ele era o Deus homem. But in order to be our brother. Mas de forma a ser o nosso irmão. In order to reverse what Adam did. De maneira a reverter o que Adão fez. Christ had to accomplish everything he accomplished as a man. Cristo teve que cumprir tudo que cumpriu como um homem. And that's amazing, isn't it? E isso é incrível, não é? And now this one who has overcome. E agora esse que venceu. The man Christ Jesus. O homem Jesus Cristo. Yes, he's God. Sim, ele é Deus. But he's our brother. Mas ele é o nosso irmão. He's flesh of our flesh. Ele é carne da nossa carne. He's bone of our bone. Ele é osso dos nossos ossos. He's one of us. Ele é um de nós. Our elder brother. Nosso irmão mais velho. We're asked the question. Bom, Faça a pergunta então. Who may ascend? Quem deve subir? We put our head down and weep. Nós colocamos a nossa cabeça para baixo e choramos. None of us. Ninguém de nós. And then all of a sudden. Então, olha só o que acontece. Out from the middle of us. Do meio de nós. One stands up. Um se levanta. And who is it? E quem é ele? It's him. É ele. It's Christ. É Cristo. And he makes his way through us. E ele abre caminho em nosso meio. And he ascends up to heaven. E ele sobe aos céus. And he stands there at the gates of heaven. E então ele permanece lá diante dos portais do no céu. No man has ever passed through these gates by his own virtue and merit. Nenhum homem passará por esses portais pela sua própria virtude e mérito. But Christ, mas Cristo, He lifts up His voice. Ele levanta sua voz. With the voice of a trumpet. Com a voz de uma trombeta. With a great command. Com um grande mandamento. In verse 7 He says this. E no versículo 7 Ele diz: Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O ancient doors, that the King of Glory may come in. Levantai o portas, as vossas cabeças. Levantai-vos os portais eternos para que entre o Rei da Glória. Spurgeon said, At this moment, all the angels in heaven ran to the wall and climbed up. And Looked over. Spurgeon disse que todos os anjos do céu saíram correndo para o portão, olharam sobre ele e ficaram espiando lá embaixo. And they cried out, Who is this King of Glory? E eles gritaram lá de cima, Quem é esse Rei Who da Glória? Is this man? Quem é esse homem? Who would dare cry out to these gates? Quem ousaria clamar para esses What portões? Man would dare lay his hand to the latch of these doors? Que homem ousaria levantar as suas mãos contra essas portas? Who is it? Quem é? Ele. Among humanity. 
do meio da humanidade who commands these gates to open. que ordena que esses portais se abram and Christ answers again. então Cristo responde novamente the Lord, strong and mighty, the Lord, mighty in battle. o Senhor forte e poderoso o Senhor forte na batalha lift up your heads, oh gates. levantem-se, ó portais and lift them up, oh ancient doors. e levantem-se, ó portais eternos That the King of Glory may come in. para que o, o, o Rei da Glória entre Our elder brother. o nosso irmão mais velho Pass through the gates. Passou pelos portais. By his own virtue. Pela sua própria virtude. By his own merit. Pelos seus próprios méritos. And he approaches the throne of God. E ele se aproxima então do trono de he Deus. He does not have to ask for permission. Ele não pediu permissão. He climbs the steps. Ele subiu os degraus. Sits down. Ele sentou-se. Maybe his father looked at him. Talvez o seu pai olhou para ele. Maybe he looked at his father. Talvez ele olhou de volta para o seu pai. Father, pai, it is finished. Está completo. Son, filho, it is finished indeed. Está completo realmente. Do you see what's happening? Você vê o que está acontecendo? Adam, Adão, lost it all. Perdeu tudo. But then comes the last Adam. Mas então vem o último Adão. A man. Um homem, our brother, nosso irmão, one of us, um de nós. Now seated down at the right hand of God. E agora se assenta à destra de Deus. He has suffered everything we suffer. Ele sofreu tudo que nós sofremos. And infinitely more. E infinitamente mais. He knows every one of our needs. Ele sabe de cada uma das nossas necessidades. And he ever lives to intercede for his people. E ele sempre vive para interceder pelo seu povo. He watches over us. Ele vela por he nós. He keeps us safe. Ele nos mantém a salvo. If all the armies of the world gathered outside that door right now. Se todos os exércitos do mundo estivessem lá fora daquela porta agora. They could do nothing to us. Eles não poderiam fazer nada a nós. Unless Christ gives them permission. A menos que Cristo lhes desse permissão. Think about this. Pense sobre isso. Joseph. José. Is rejected by his brothers. Foi rejeitado pelos seus irmãos. The tribes of Israel. As tribos de Israel. They rejected him. Eles rejeitaram a ele. They put him in a pit. Eles colocaram ele numa cova. Leaving him for dead. O deixaram morrer. Christ. Cristo. Was rejected by his people. Foi rejeitado pelo seu povo. There he was in the tomb. Então ele estava na tumba. Joshua. I mean, Joseph. José. Is now transferred to a prison. Foi transferido para uma prisão. He's in a prison. Ele estava numa prisão. Christ in the tomb. Cristo na tumba. And then all of a sudden. Então o que acontece de repente? Just like that. Assim como o estalar de dedos. Pharaoh calls for Joseph. Faraó chamou José. Joseph is cleaned up. José foi limpo. He's presented before Pharaoh. Ele foi apresentado diante de Faraó. And what happens? E o que aconteceu? Pharaoh says this. Faraó disse assim. From this moment on, desse momento em diante, not one finger, nem um dedo, not one foot, nem um pé, will move in all this kingdom. Se moverá em todo esse reino, apart from your word, fora da sua palavra. Christ, Cristo, was raised from the dead, foi levantado dos mortos. And as it says in Daniel 7, e como diz em Daniel capítulo 7, this son of man was brought before the throne of God. Esse filho do homem foi levado diante do trono de Deus. And it says all glory and dominion and power was given to him. E diz que todo poder, domínio e honra foi dado a ele. God looked at his son. Deus olhou para o seu filho. And said not one finger. E diz nem um dedo. Not one foot. Nem um pé. Will move. Mover-se in all of earth or all of heaven. Em todo o céu ou terra. Apart from your word. A parte da sua palavra. King of kings. Rei dos reis. Lord of lords. Senhor dos senhores. And one day this Christ. E um dia esse Cristo. He will return. Ele voltará. Someone told me one time, well, what if he doesn't come back for a thousand years? Uma pessoa disse o que vai acontecer se ele não voltar em mil anos? And I said, sir, you're going to see him in less than a hundred, whether he comes back or not. Senhor, você vai vê-lo, quer ele volte ou agora ou não. Either he comes here, mesmo se ele voltar agora, or you die and go there, ou se você morrer e for até lá, você glory. o verá na sua glória. Do you not realize that? Você não compreende isso? I am 55. Eu tenho 55 anos. Yesterday I was nine. 
Ontem eu tinha nove. Today I'm 55. Hoje eu já tenho 55. Tomorrow I will be dead and forgotten on this planet. Amanhã eu estarei morto e esquecido nesse planeta. I will soon stand before God. Rapidamente eu estarei diante de Deus. I shall soon stand before the one who died for me. Eu em breve estarei diante daquele que morreu por mim. How then should I live? Como então eu devo viver? If you're a Christian, Se você é um cristão, you will stand before him. você também estará diante dele. How then should we live? Então como você deve viver? If you are not a Christian, Se você não é um cristão, you will stand before him. você também estará diante dele. And you will bow before e você him. também terá que se ajoelhar And diante you will dele. Confess him to be Lord. E você também o confessará ser But Senhor. It will be too late. Mas será muito tarde. You know one of the saddest things about preaching. Uma das coisas mais tristes sobre pregação. It's just pathetic. É simplesmente patético. It's so weak. É tão fraco. When you think Quando você pensa about who Jesus is. Quem Jesus é? And what he's done. E o que ele fez? As a preacher. Como um pregador. You struggle with all your might. Você luta com toda a sua força. And you can't even begin to comprehend the smallest part of his glory. E você não pode sequer começar a compreender a menor porção da sua glória. And then what you do comprehend? Então o que você compreende? Most of that you can't even communicate. A maioria das coisas que você entende, você não consegue comunicar. I leave you with this. Eu quero deixá-los com o seguinte. Christ is the wonder of wonders. Cristo é a maravilha das maravilhas. He's everything. Ele é tudo. Christianity is not about ethics. Cristianismo não é sobre resultados. It's not even primarily a moral religion. Não é nem mesmo uma mo religião moral. It is a story of redemption. É uma história de redenção. Of salvation. De salvação. Through the person of Christ. Através da pessoa de Cristo. And then when a man gets a hold of that. Então quando um homem compreende isso. And that thing gets a hold of him. E essa coisa passa a envolvê-lo. Then he will live as he ought to. Então ele vai viver como deve viver. Young people, jovens. Some of you just so you love yourself. Alguns de vocês amam tanto a si mesmos. If you looked in the word as much as you looked in the mirror, you'd be much more holy. Se você olhar para a palavra de Deus tanto quanto você olha para o seu espelho, você será tão mais santo. Filled with so many foolish things. Pare de se encher de tanta coisa tola. You're missing it. Você está perdendo o rumo. Serve Christ. Sirva a Cristo. My only regret. A minha única meu único arrependimento. Is what I have not given him. É o que eu não dei a ele até hoje. Stop it. Pare de fazer isto. Listen to me. E me ouça. Strong young men. Jovens que são fortes. Grow old. Cresçam. And weak. Como fracos. Do you really want to live for your youth and your strength? Vocês realmente querem viver para sua juventude e força agora? Beautiful young women. Jovens, mulheres belas. Grow old. Cresçam. And they lose their physical beauty. Elas crescem e perdem a sua beleza física. Is that what you want to live for? É para isso que você quer viver? Money? Para dinheiro? Is really? Você realmente quer viver para dinheiro? That's what you want to live for? É para isso que você quer viver? But it can't redeem your soul from hell. Isso não vai redimir a sua alma do inferno. Things? Coisas? I mean, toys? Brinquedos? That's what you want to live for? É para isso que você quer viver? Or you want to impress people? Você quer impressionar pessoas? And most of them don't even like you. E a maioria daquelas que você quer impressionar não gostam de você. Don't miss the pearl of great price. Não percam a pérola de grande valor. Seek Christ. Busquem Cristo. Christ. Cristo. Not his riches. Não as suas riquezas. Him. Ele. Him. Ele. Christ. Cristo. I beg you. Eu imploro a você. Do not waste your life. Não perca a sua vida. 